Bienvenidos a todos, un nuevo episodio para seguir hablando de la selección argentina en tiempos donde el fútbol se hace ausente eh, y en buena hora y creo que es la mejor decisión pero no nos vamos a meter en ese tema sino que vamos a seguir eh, tratando de, de charlar un poquito de selección argentina eh, en tiempos donde la pelota no rueda nos vamos a meter con una cuestión que eh, no está totalmente definida quizás para la gente, para el entrenador un poco más pero que da para la conversación, para la discusión y para la diferencia de opiniones. Eh, de, el tema que vamos a hablar tiene que ver con el 5. ¿Quién es? ¿Quién debe ser? Eh, ¿A quién hay que probar como mediocampista central de la selección argentina? Hoy, por hoy, el cínico es Leandro Paredes y en buena hora que sí sea, para mí, le lo comentaba yo en un video anterior que lo dejo por acá arriba, eh, que para mí también, eh, Leandro Paredes tiene que ser el 5 de la selección, pero hay que seguir trabajándolo, hay que seguir estando encima de él eh, y, y enseñarle y, y que él aprenda y que, y que haya este cambio que necesita Leandro Paredes con respecto a la parte defensiva, al, a la selección argentina sin pelota. Creo que, que Leandro Paredes puede ser el 5 de la selección sin lugar a dudas porque... Eh, aunque parezca reiterativo, eh, es un 5 que con la pelota es de los mejores, o el mejor que tenemos en el país, el mejor 5 del país de la selección argentina, sin dudas, con pelota, es Leandro Paredes. Sin pelota, es muy bueno en el corte de pase, es muy bueno en la anticipación, pero no es bueno en el quite, porque comete faltas, porque ya lo hemos hablado eh, un tiempito atrás, pero um, es un 5 que, que me gusta y que, que tiene que trabajar para seguir siéndolo. Buscando variantes en el puesto, aparece la de Guido Rodríguez, porque nadie lo pidió a Guido Rodríguez, o muy poquitos lo pedían, pero el entrenador le sigue dando, lo sigue convocando, le sigue dando eh, minutos, y es un 5 que tiene pase, tiene algo más de quite que Leandro Paredes, es verdad, juega unos metros, unos metros más atrás cuando juega en la selección, ahora bien cuando jugaba en el América de México, lo hacía mucho más adelantado, ahora en el Betis tiene pocos minutos, y tiene que, que empezar a recuperar eh, ese tiempo en cancha que necesita. Y Rodrigo Bataglia, que es un 5 que eh, Scaloni lo ha nombrado en más de una oportunidad, que, que lo tiene en su órbita, eh, que ha entrenado en el predio de Seiza, pero una lesión lo marginó. Estuvo en la lista de, de San Paoli, si no me equivoco, para ir al Mundial de Rusia 2018, en la lista de 30. Después, cuando se tuvo que reducir a 23, eh, desapareció ese nombre. Después una lesión lo dejó fuera de competencia y fuera de carrera en Selección Argentina. Pero bueno, eh, se esperaba que esté eh, en la última convocatoria, pero finalmente no, no se lo llamó. Y empezamos a buscar 5 eh, de otras características, ya que tenemos en Leandro Paredes ese 5 con pelota muy interesante... Eh, que tiene muy buen tiro de media distancia, tiene buen pase. Todo lo que haga con pelota Leandro Paredes es de élite. Eh, tenemos que buscar eh, una variante que tenga características distintas a Leandro Paredes. El primero que se me viene a la cabeza por experiencia, por presente, por lectura y porque no le pesa para nada la camiseta argentina es Enzo Pérez. En Argentina se habla mucho de este Enzo Pérez que ha moldeado eh, Gallardo. Digo ha moldeado, no que le haya enseñado a jugar de 5 porque en el Valencia lo hacía, sino que eh, está jugando bien de 5 eh, Enzo Pérez con la presencia de, de Gallardo. Es un 5 interesante que está bueno que, que se lo tenga en cuenta. No sé si el entrenador lo tiene tanto en cuenta porque no... No lo ha convocado en el último tiempo. Quiero pensar si fue a Copa, Argent a Copa América. No, no fue a Copa América. Eh, fue al Mundial de Rebote, ¿se acuerdan? Eh, por la lesión de Lanzini. Jugó la final del mundo en Brasil. Termina jugando el partido más importante en los mundiales en el último tiempo con Nigeria. Bueno, eh, una serie de, de altercados que pasó en el último Mundial. Que Enzo Pérez siempre está y para mí siempre tiene que estar. O en la cancha o afuera, porque es un jugador que se adapta rápidamente. Está bien, tiene una edad ya considerada y que le puede pesar eh, en los desplazamientos, sobre todo cuando juega contra selecciones frescas. Pero es un jugador que, que ante la ausencia de macheranos, eh, y lo dejo así flotando, de, 
de hombres de, de hablar mucho, de, de, de hombres más de, de otro tipo de corte que el que tenemos hoy en la selección argentina, tener un Enzo Pérez para mí es, es una buena decisión. Lisandro Martínez, a ver, es central, lo vimos jugar tanto en las selecciones juveniles como en defensa, justicia como central, llega al Ajax siendo central titular y su entrenador del momento lo pone como 5 y empieza a rendir, que es de corte sin lugar a dudas, eh, porque viene de ser defensor central, porque le tira ir para atrás eh, en la posición, eh, está en su gen eh, ser defensor central, y cuando lo vemos eh, jugar en el Ajax, eh, es de los que le gusta ver la jugada lo más atrás posible, siendo mediocampista central. Está teniendo muchos minutos eh, y eh, se lo tiene que tener en cuenta. No sé, sinceramente, eh, qué es lo que pasa por la mente de Scaloni con respecto a Lisandro Martínez. Porque lo ha dejado de convocar eh, en varias ocasiones. Eh, en el último tiempo no se lo ha tenido en cuenta Lisandro Martínez. Sí lo tenía en cuenta el, el Bocha Batista para el Sub-23, porque tiene edad de juego de los Olímpicos todavía. Pero no la mayor. Digamos, a mí me sorprendió que se convoque a Valerdi en un momento y no se llame a Lisandro Martínez. Eh, es verdad que, que van a diferentes grupos de trabajo. Valerdi con esta intención de, de sumar minutos, de que es un jugador que le gusta mucho al entrenador, que lo conoce, que lo tuvo. Y Lisandro Martínez es un jugador para que... Eh, tenga tiempo en cancha, en competencia pero bueno eh, es un jugador joven que hay que seguirlo de cerca y hay que para mí sin lugar a dudas darle, darle minutos Santiago Ascasíbar es eh, otro nombre que no se lo tiene en cuenta para la mayor estuvo en algún tiempo, estoy haciendo memoria eh, en alguna convocatoria ahora voy a tener el dato seguramente en el video eh, pero eh, no es un 5 que le agrade demasiado al entrenador eh, porque tiene minutos, hoy es el 5 titular del Hertha de Berlín en la liga alemana eh, y venía a ser el 5 titular en el Stuttgart tanto en primera división como en segunda división pero bueno, eh, sabemos que de paredes, del estilo paredes al estilo Escasíbar hay un abismo porque Escasíbar es eh, un macherano en potencia, es un 5 pura y exclusivamente de corte eh, aparte son esos 5 que conocen eh, algo que le he criticado a Macherano en algún momento, conoce sus limitaciones con la pelota, de, de que es para robar y entregar. Macherano siempre le gustaba el pase largo. Ascasíbar tiene esto de que eh, roba en cualquier lugar de la cancha, porque es un pitbull, y entrega el que tiene más cerca y que se encarguen los que saben. Eso es algo que me gusta de Ascasíbar. También es joven, también se lo puede ir siguiendo desde cerca, y también en el futuro, por qué no, puede volver a la selección mayor. Estuvo en, en la Sub-23, en las primeras convocatorias que hacía eh, el Bocha Batista, después cuando el Bocha se convence de que a los jugadores del exterior prácticamente no los iban a ceder, empieza a perder terreno. Eh, Aska Sibar en, en la selección también eh, Sub-23. Pero bueno, eh, es un hombre que está en la órbita sin lugar a dudas. No está siendo convocado también es otra realidad, eh, pero estaría bueno de que, de que volvamos a tener a Ascasíbar cerquita de, de la selección argentina, porque eh, creo que son eh, jugadores que tienen ese corte, corte especial de selección, y que si no es titular, no importa, puede llegar a tener minutos y, y, y me gusta este tipo de, de jugadores. Y la gran debilidad que tengo, y que para mí va a ser el 5 del futuro en la selección argentina, futuro no muy lejano, es Fausto Vera, que me cuesta mucho imaginar la temporada que viene después de julio-agosto. Bueno, vamos a ver cómo termina esta temporada con este tema de la pandemia. Pero Fausto Vera, si da el salto en el próximo mercado de pases a un club del exterior, eh, ya rechazó alguna oferta del fútbol de los Estados Unidos con la intención de, si se da, ir a un fútbol más competitivo y teniendo en cuenta la relación con selección argentina es una buena decisión porque hay jugadores que se pierden, eh, hay jugadores que se dejan de ver, Craneviter se lo dejó de ver, eh, Barco es un jugador que en la sub-23 es una fija, pero que en la mayor también podría haber tenido alguna convocatoria y todavía no la ha tenido por estar en un fútbol algo relegado, hasta el Machirano mismo en algún momento se lo puso fuera de la selección porque estaba jugando en el fútbol chino. Pero para mí Fausto Vera 
reúne eh, lo, lo bueno de, de Enzo Pérez, lo bueno de Paredes, lo bueno de Ascasíbar en una sola persona. Es un jugador de mucha lectura, de esperar la jugada para que la pelota le quede a él, de corte necesario, de pase preciso, de, de, es un tiempista eh, importantísimo que para mí la selección argentina tiene que tener. Es verdad, en Argentinos Juniors imaginamos que las cosas... Eh, son más fáciles para un jugador que nace en el club eh, a ver, el jugador que nace en el club y llega a primera división eh, hay una sola transformación que es pasar de la división inferior a la primera no es que pasó directamente a un club grande o, o nada por el estilo no hay otra variación en la mente es solamente la de pasar al fútbol mayor y en un club que se respeta tanto las inferiores, imagino que es algo más cómodo que en otros clubes jugar en primera división. Hablo desde la opinión y desde la suposición. Pero Fausto Vera para mí eh, se lo ve en la cancha como hasta una persona inteligente fuera de la misma y que, que es un jugador responsable. A ver, eh, Batista lo convoca siempre que puede eh, y lo conoce desde que tiene 8 años. Así que para mí eh, es un jugador para tener en cuenta. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nombres. Insisto, hoy para mí el 5 de la selección está bien que sea Leandro Paredes. En mi segundo lugar es Enzo Pérez. Y el podio hoy por hoy para mí lo, lo completa Fausto Vera. Por esta negativa, entre comillas, que, que vemos en Scaloni en Lisandro Martínez. Muchas gracias por este tiempo, seguimos hablando de selección argentina en cualquier momento y muchas gracias.